ഇന്ന് നമുക്ക് ചായക്കടകളിലും ബേക്കറികളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നാടൻ പലഹാരായിട്ടുള്ള വെട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം അത് നമുക്ക് ഈ വെട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരം കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരൊറ്റ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്മസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് ആവരുത് ഇതെല്ലാം ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആദ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാലിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് കറക്റ്റ് മധുരമാണിതിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പഞ്ചസാരയും ഏലക്കും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇനി കോഴിമുട്ടയും പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ ആ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ ആ ഒരു മണമൊന്നും നമുക്കൊരു വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു കേക്കിന് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് ആ മാറ്റി വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈദയും റവ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യമേ എല്ലാം ചേർക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈദെല്ലാം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഈ മാവ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈ മൈദയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മാവ് ഇരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അല്പം നെയ്ത് അടവിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ മൈദയുടെ അളവൊക്കെ കോഴിമുട്ടയുടെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ
പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം തീ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിലാണ് ആ ഒരു വീട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഉൾവശം കുക്ക് ആയത് പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല എണ്ണ എന്നങ്ങ് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഉൽപക്ഷം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ വെട്ടി കേക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തോളൊക്കെ കേട് കൂടാതെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പുറം വശം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയ നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും